しかし、いくら今回の調査団に我がポセイドンの技術スタッフが参加しているからといって軍部の決定に口を挟むなどこちらの調査では100体以上の存在を確認したと報告されているのですしかし民間に供与されたものはわずか4体に過ぎないこの事実を中立であるポセイドンの立場から証明していただくだけで結構だと言っているのですアルテミスが経済情報技術とあらゆる面で常任理事国を上回りながら唯一立ち遅れているのが軍備であることは市長もご存知でしょうミッシングテクノロジーの再発見がいかに急務とはいえ4体もあれば十分ではありませんかな軍事の衝突が人的資源は愚か情報技術資源までも損耗させる事実は対戦で立証済みです不必要な軍備は他国のいらぬ不安を募らせるだけだとは考えませんかそれよりも今なすべきは大量の戦災難民を受け入れるための器作りと復興先進国としての名に恥じぬ治安強化なのです例の技術が民間に還元されれば再開したアポロンの造成工期も大幅に短縮が可能ですアルテミスのスラム化が他国諜報員の活動を容易にし本社の機密を脅かしている現実も忘れないでいただきたい詭弁ですな市長我が社の重要機密が外部に漏れた実例はかつてなく今回の発見が国家レベルの機密であればこそ私は軍部の意見を尊重するのです機密保持能力の低い民間に技術が還元されればそれこそ他国の思惑通りではありませんかただでさえアルテミスの経済力と技術力は常に他国からの侵略の危険にさらされているのが狸が話にならん妙ですねわずか4体とはいえ今回の民間供与からいずれ技術流出が起きることは避けられません今さら残りの機体を取得してどんなメリットがあるのでしょう再発見技術でもトップシェアを狙いたいのだろうこれだから商人はいやおとりかありうるな軍部を傀儡化している事実をおとりにしてまで独占したいほどの何かがあるとありえなくもない何しろ対戦後期に開発された戦艦だいわば君こちらハウンドドッグ機体に異常なし計器類も正常に作動しているそっちはどうだリチャード順調順調全く問題なしだしかしさすがメイドインジャパンだな
前日のスレーブギア襲撃の真相についてあの戦艦は軍の管理下にあったという情報は本当ですか何か一言一体何者の仕業なんですかあそこうん。